Buenas noches, ¿cómo le va? Estamos el 12 de mayo de 2020, martes, y justo les voy a leer un poema que tuvo un nombre un poco accidentado. Eh, estaba basado, lo escribí originalmente en Oban, en Escocia, donde prácticamente la línea ferroviaria termina enfrente del mar. Entonces, y hay bonitos precipicios, bonito paisaje famoso por whisky y el golf. Entonces este poema era en su visita a Escocia, si se llama algo así. Y cuando le edité este, Los usos individuos del amor, publicado por Editorial Apogeo, que ahora se ha hecho una alianza estratégica, o la Efer, si me está escuchando por ahí, Efer Soto, eh, le cambié el nombre, porque la noche que estaba editando el poemario, esa noche que estaba en esta parte prim primera, Primera parte del libro estaba todo pedí un cóctel que se llama Sexo no Bicho. No sabía cómo nombrar el poema, o no quería ponerle en su visita a Escocia porque era un poco largo, tenía nombres más largos todavía. Y así ponerle el poema Sexo no Bicho. Y así quedó. Lo cual, otra vez, como el poema que les leí la pasada a Sexo Nine, es publicidad. Eh, bueno, es muy honesto. Veamos nomás, pongamos esa forma, no es más. Publicidad engorrosa o engañosa. Entonces, este, pero bueno, acá va el poema Sex on the Beach. Nuestros labios náufragos se embarcaron por primera vez sobre una playa de ramas castañas, navegando rumbo a ese sinfín en el cielo. Consecuentemente, cada movimiento manifestaba sal y arena. Ojos como el azul del mar perseguían mis manos que paulatinamente se posaban como el sol, mientras una brisa soplaba, exhalando corrientes de aire caliente, sobre aquellas ramas castañas navegantes, mientras nosotros también oscilábamos de lado a lado, intentando del mismo modo alcanzar ese cielo azul. Bonito poema de amor. Corto, llega el punto. Título bien engañoso. No hubo sex on the beach. A lo mejor hubo viento frío en la beach o en la playa, pero sé que se me hubo, tristemente. Así que bueno, espero que hayan gozado el poema, que les guste, que esté pasando un buen, que hayan pasado un bonito día, que estén quedándose en casa, porque es lo que la ley dice, salvo que tengan permiso, sea una necesidad o sea un trabajo uno no, esencial en los trabajos que antiguamente se podían hacer o los nuevos que han dado permiso. Y bueno, veamos dónde estamos mañana, por favor, ayudemos a controlar el virus, así que hashtag quédate en casa, nos vemos mañana, cuídate, un fuerte abrazo a todos.